。妈，我告诉你一个好消息。什么好消息啊？我找了个男朋友。真的啊？是哪家小伙子这么有福气啊？妈，离我们家也不远，就在村口那边。他爸姓彭。姓彭？你，你说的不是那个阿龙吧？对。妈，怎么啦？你刚才不还是挺高兴的吗？你是想气死我还是怎么嘞？我们家十里八乡的，谁不知道阿龙是个傻子啊？啊，我这么好的一个女儿，要嫁到那个傻子，我还要不要脸啊？你要我的脸，我哪放啊？妈，其实阿荣他不傻，只是你们不了解他而已。我告诉你，你想嫁给他，门都没有，我不同意。反正我非他不嫁，妈你看，我把谁带来了？妈，你把他带回来干嘛？妈，我们两个已经结婚了。什么？结婚了？你梦谁嘞？你在户口本都还在我那里。妈，昨天我把户口本偷出来了，我们两个已经领完证了。你这个不整气的东西，都给我滚！妈，我们结婚证都领了，你就同意了吧？我告诉你，我这一辈子啊都不同意你进我家的门。妈，你干嘛呢？你跟我滚！你们俩啊都跟我滚！你去看要嫁给他，你别进我家的门，你别弄我这个妈！你们俩啊都跟我滚！妈，妈，妈。那你跟着我一起吃苦了，你放心，我一定会好好干，让你过上幸福的日子。气死我了！当年被全村认为傻子的阿荣，却是一个高智商。阿荣，这五年啊，多亏了你。也谢谢你。当年啊，别人都说我是傻子，你还毅然决定的要嫁给我，才给了我这个机会，我才能这样成功。别说了，我们去看看妈去吧。嗯，走。我女儿啊，都好几年没回来了，我让她走，她就真走，也不回来看看我，都怪那个傻子，把我女儿啊，一份在行困颠倒的。好几年了都不回来看我，妈，我回来了。妈，你们回来了。嗯，妈，你们坐吧。妈，你这五年过得还好吗？挺好的，就是那么久没见你，好想你。妈。都怪女儿不孝顺，过了这么久才来看你。这阿龙看起来怎么不傻啊？妈，阿荣啊，他本来就不傻，只是沟通方式啊跟别人不一样。小莲，你们这五年在外面过得怎么样啊？我们出去以后啊，两个人就开始创业。阿荣他非常聪明，所以他现在是一家公司的董事长。我呢，现在在他手下做经理，那就太好了。以前啊，都是妈不对，妈怕别人说闲话。妈，别说了，都过去了。我这次回来啊，就是想把你接走，跟我们一起啊去城里住。一会儿你就收拾收拾，跟我们走吧。好，好，好。
。小雅，嗯，这都月底了，我该给我妈转点钱了。喂，妈，这个的钱已经转给你了，你想吃点什么，想买什么就买，别省着。小林，你看啊，这马上就快国庆节了，你过年都没有回，等疫情结束了，你回去吗？太远了，懒得麻烦，孩子啊也太小了，而且我婆婆身体不好，我不想麻烦她照看孩子，所以啊，为了减少点矛盾，就将就他们。所以啊，嫁得远就是这点不好。你说，要是万一受点什么委屈，连个说话的人都没有，没办法啊，嫁为人妻了，只能听天由命了。在哪儿过年啊，都一样。你这都两年没回家了，难道你就不想家里人吗？我肯定想啊，有什么办法呢？被工作还有孩子拖着，根本就回不去。而且我婆婆也不愿意帮我带孩子，所以我没有办法呀，只能每个月啊给我妈打上几千块钱。自己心里啊也好受些，这不又到月底了吗？我得给我妈转钱了。喂，妈，你身体还好吗？我刚给你转了几千块钱，你想吃什么就自己买啊，身体健康最重要。收钱收的还是挺快的，这收完钱也不知道打个电话回个信息过来。怎么关机啊？对不起，您拨打的。怎么还是关机？怎么搞的呀？我妈刚把我钱收了，但是又不接我的电话，这是什么情况？你要不要回去看一下？反正你都两年没回去了，你觉得呢？嗯。妹，你回来了。嗯，妈呢？妈呀，妹妹，你怎么突然回来了？哥，我今天特意回来的。这不，妈马上过生日了吗？回来就好，回来就好。走吧，快回家。我给你和妈带了礼物，回家给妈一个惊喜。走吧。哥，你怎么走这么慢啊？哥，你怎么了？妹妹，我跟你说个事，你要有心理准备。什么事儿啊，哥？妹妹，其实，其实妈已经走了。走了？妈去哪儿了呀？妈去年的时候，检查出了胃癌晚期，已经来不及了，所以没过多久。妈就出事了，妈，妈去世了。哥，我怎么不知道？你怎么不告诉我？哎，不对呀、啊，我每个月都有给妈打钱，她都有收下啊，不可能的是吧？妈还在是吧？妈肯定在家里。哥，你骗我了是不是？妹妹，你也别怪我，当初妈在的时候特意交代我，叫我先不要告诉你。说你在外地生活不容易，孩子也还小，担心给你添麻烦。钱的话，我只能先收下，因为怕你发现。但是你每个月给妈打的钱，我帮你留着，我待会就拿给你。哥，发生这么大的事，你怎么能听妈的话不告诉我呢？你叫我怎么办啊？你叫我怎么办啊？我连妈的最后一面都没见到。我太不孝顺了，太不孝顺了，妈，我太不孝顺了，我为什么要嫁那么远啊？我为什么要嫁那么远、啊？妹妹，你别哭了，妈这样做也是不想让你伤心啊。妹，走。我带你去后山去看看咱妈吧。